Ciao a tutti e benvenuti, vi vedo, vi vedo, mi scrivete preoccupati, eh, questo dice quello, quell'altro dice quest'altro, ragazzi tranquilli, liberi, eh, il mondo del calcio eh, è fatto di libere opinioni, di sensazioni che ciascuno mette in gioco, ed è giusto che ognuno esprima le proprie opinioni e che poi prenda atto del verdetto finale, cioè se le proprie opinioni eh, hanno avuto ragione o meno, come sempre accade, sulla proprietà cinese c'è chi ha avuto ragione e c'è chi ha avuto torto, sulla proprietà Elliot c'è chi ha avuto ragione e c'è chi ha avuto torto, sappiamo benissimo chi ha avuto ragione e chi ha avuto torto sia nell'uno che nell'altro caso, eh, quindi ognuno di noi con la propria onestà intellettuale è, in è perfettamente in grado di riconoscersi in questa e quella posizione e la vita continua. Eh, io dico semplicemente che mh, noi siamo abituati siccome andremo nel segno della continuità, siamo abituati a misurarci con i fatti e con i risultati sul campo. Eh, poi, mh, di modelli non prendiamo, mo, non, non eleggiamo nessuno a modello, in questo momento è il Milan il modello per tutti, se per qualcuno invece sono altre squadre molto indebitate, molto appesantite, liberissimo, per carità, mh, non c'è nessun problema. È uno stimolo in più a smentire ancora una volta con i fatti e con i risultati eh, alcune mh, previsioni. Eh, volevo mh, dirvi e ricordarvi intanto che per quanto riguarda il calcio mercato è a vostra disposizione anche sui rumors sul Milan One Football. Eh, scaricate l'app di One Football e se scegliete Milan come vostra squadra del cuore vi arriveranno comodamente sul vostro cellulare o al mare o in montagna per tutta l'estate i rumors sul Milan. Si tratta evidentemente di rumors, di voci, di, di ipotesi, ma vi arrivano tutte così che poi voi potete eh, essere comunque aggiornati e vedere se i rumors vanno in porto o meno come accade per qualsiasi altro media. OneFootball, scaricate l'app di OneFootball, il link è in descrizione, mettete Milan come squadra del, pro, del cuore preferita e avrete costanti aggiornamenti su tutti i rumors di calciomercato riguardanti il Milan. Allora, eh, fra le cose che si dicono sul Milan c'è questa questione del, um, del debito eh, contratto da Redbird con Elliot. Eh, intanto si tratta di una indiscrezione, ma attenzione, non, non si possono spiegare semplicisticamente così le cose, anche se poi le cose economiche e finanziarie è giusto sintetizzarle per i tifosi e non fare il trattato sui massimi sistemi, questo lo capisco perfettamente, ma il deal, l'accordo finale fra eh, Redbird e Elliot è molto particolare, è molto complesso. Eh, non è che da domani mattina il Milan deve lavorare per risarcire il debito con Elliot, non è così, non è così, ma ve lo dico con la massima serenità e con la massima tranquillità. Uh, il risarcimento del debito potrà avvenire guardate, mi ripeto, faccio una ridondanza a tempo debito quando ci sarà maggior valore per il Milan e quel maggior valore per il Milan può arrivare solo ed esclusivamente dallo stadio dallo stadio nuovo ed è questo il motivo per cui uh, Elliot continua a rimanere a bordo con i propri uomini, con la propria filosofia, anche se naturalmente non con una quota di maggioranza. Perché vedete, il modo di gestire il debito in un deal complesso è molto particolare, c'è il portage, ci sono i debiti convertibili, ma c'è soprattutto, soprattutto la programmazione che viene fatta insieme, il Milan continuerà a lavorare, leggo da indiscrezione di stampa ancora con il presidente Paolo Scaroni, sul progetto stadio proprio perché è sul progetto stadio che si giocherà anche la partita eh, fra, per il futuro del Milan, per il futuro del calcio italiano e per Redbird e Elliot, nel senso che poi il risarcimento del debito avverrà sul maggior valore generato, non sulla gestione corrente. Eh, naturalmente poi sul deal finale c'è un certo tipo di riservatezza, ma vi assicuro che domani mattina non è che inizia il countdown per il risarcimento del debito da parte di Redbird nei confronti di Elliot 
eh, contaminando la, 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 la gestione quotidiana del Milan che in quel caso non avrebbe nemmeno le risorse per fare il mercato. Se noi dovessimo risarcire da domani mattina, ragioniamo ragazzi, ragioniamo, senza farci prendere dall'enfasi e senza eh, voler sempre a tutti i costi dire male del Milan, perché del Milan bisogna dire male e degli altri bisogna dire bene. Eh, allora, se il Milan da domani mattina dovesse risarcire 90 milioni all'anno da Elliott, tu non potresti nemmeno fare il mercato perché prendi 50 milioni della Champions League, i 20 milioni del primo scudetto, i vari ricavi commerciali e quindi non fai il mercato. Invece, siccome tutti gli uomini dell'alta dirigenza del Milan rimarranno in alcuni casi nei primi mesi, in altri casi a lungo, eh, ai loro posti, ai vertici del Milan, mi riferisco a Paolo Scaroni, mi riferisco a Ivan Gazzidis, mi riferisco a Paolo Maldini, mi riferisco a Ricchi Massana, e quindi avendo giustamente detto dal suo punto di vista eh, Paolo Maldini di voler avere autonomia, di voler rafforzare e migliorare il Milan e di essere e, e viene vissuto così una garanzia per i tifosi se il clima eh, ad esempio fra Paolo Maldini e la nuova proprietà è già stato misurato, presentato e eh, veicolato come buono vuol dire che il mercato si fa quindi vuol dire che da domani mattina non è che dobbiamo il mercato si farà e si farà anche bene se proprio volete una mia sensazione non ho notizie ma sensazioni sì sono abbastanza in grado di di costruirmene e quindi il mercato si farà e anche bene quindi è chiaro che poi il risarcimento del debito avverrà su altre linee su altre situazioni non ripeto sulla gestione corrente non sul potenziamento della squadra quindi questo mi sembra mi sembra giusto condividerlo subito e metterlo alla vostra attenzione all'interno di Elliot senza fare nomi li ho già fatti ma senza Reiterarli, all'interno di Elliot c'è grande tifo rosso nero. E quindi le cose che vengono dette in questo momento, non mi riferisco né a Paul Singer né a Gordon Singer, ma le cose che vengono dette in questo momento hanno un peso anche emotivo, cardiaco, eh, tifo ideo, non soltanto manageriale, strategico e societario. Quindi se dall'interno di Elliot ci viene detto con convinzione che Redbird e Gerni Cardinale sono il miglior acquirente possibile per la crescita del Milan ulteriore e per il progetto di ulteriore rafforzamento del Milan è una cosa che ci viene detta in modo preciso, non in modo evasivo e non in modo sfuggente, ma preciso. C'è chi sta già facendo castelli, c'è chi... Benissimo, non c'è nessun problema ragazzi, ci si misura sul campo. Elliot doveva essere il fondo avvoltoio che faceva speculazione sul Milan, Elliot ha risanato economicamente, strutturalmente il Milan e rilanciato, e rilanciato il club dal punto di vista sportivo, riportandolo in Europa League, riportandolo in Champions League, riportandolo al tricolore, quindi questo è. Poi oggi rileggo molti, molti tweet di tanto tempo fa, e eh ragazzi mettiamo da parte, c'è chi dice certe cose sul Milan in questo momento, liberissimo, mancherebbe altro, si mettono da parte le cose e poi si confronta. Ad esempio vedevo dei tweet che giravano nel gennaio del 2021, non tanto tempo fa, beh Pessina sì che è un fuori classe, mica Tonali, Tonali è costato un occhio della testa ma è un problema, il Milan doveva prendere Pessina. Ragazzi, col massimo rispetto per Pessina che è fior di giocatore, nel calcio italiano e sui social ogni giorno si danno troppi giudizi perché come dice un grande giornalista, un grandissimo giornalista che si chiama Roberto Beccantini un uomo, anche un giornalista è padrone dei suoi silenzi e schiavo delle cose che dice, tutti noi lo siamo eh? tutti noi siamo in gioco ogni secondo oppure un anno fa si diceva, dopo un anno fa me la prendevo con il mio amico Fabrizio Biasin che diceva ah, adesso noi che abbiamo venduto a 185 Akimi e Lukaku ehm, siamo degli stupidi, invece chi ha lasciato partire Donnarumma e Cialanoglu a zero, invece va preso ad esempio. Caro Fabri, un anno dopo, a tricolore qua, bello sul petto, bello pastoso sul petto, dico che nessuno deve prendere ad esempio nessuno, ognuno faccia la sua strada e ognuno abbia le sue caratteristiche. Io dico semplicemente che, partiti a zero Donnarumma e Cialanoglu, abbiamo dimezzato il nostro passivo di bilancio e abbiamo vinto lo scudetto e aumentato il valore all'interno della squadra, perché Mignon oggi è un valore gigantesco ad esempio. L'Inter ha venduto a Kimi Lukaku, ha dimezzato il passivo di bilancio, ha ancora un passivo di bilancio quasi più del doppio superiore a quello del Milan. Ha vinto due titoli, quindi dal punto di vista sportivo sta andando bene, ma ognuno va per la sua strada. Nessuno è un pirla e nessuno deve essere preso ad esempio. Io credo che 
prima o poi il calcio italiano debba prendere sotto tante voci, sotto tanti aspetti il Milan come modello, ma aspetto che accada naturalmente, senza bisogno di esibire nervosismo per fare far in modo che accada da un momento all'altro. Ciao a tutti ragazzi, più tardi.